ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇമെയിൽ ഒരു ഇമെയിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പരിചിതമായ ഇമെയിൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിളാണിത് ആരാണോ ഇമെയിൽ അയക്കുന്നത് അയാളുടെ ഇമെയിൽ ഫ്രം ഇമെയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഇത് സാധാരണ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഫില്ലാവുന്നതാണ് നമ്മൾ മാനുവലി എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ടു എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ റെസിപ്പൻറ്റിൻ്റെ ഇമെയിൽ നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി സി സി ബി സി സി സബ്ജെക്റ്റ് ബോഡി ഇതാണ് സാധാരണ ഒരു ഇമെയിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നും വൺ ബൈ വൺ ആയി വിശദീകരിക്കാം ഒന്നാമത് റെസിപ്പൻ്റെ ഇമെയിൽ റെസിപ്പൻ്റെ ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്കാണോ ഇമെയിൽ അയക്കേണ്ടത് അയാളുടെ ഇമെയിലാണ് ഇതിൽ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് എറർ വരാറുള്ളത് ഒരു ഇമെയിലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരിക്കലും സ്പേസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്പേസ് ആഡ് ചെയ്താൽ എററായി വരികയും ഇമെയിൽ ബൗൺസായി തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് സി സി ആൻഡ് ബി സി സി എന്താണ് സി സി ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കാർബൺ കോപ്പി ബി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി സി സിയും ബി സി സിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി സി അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അയക്കുന്ന ആൾക്കും സി സിയിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഒരേപോലെ ഇമെയിൽ ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന ആൾക്ക് ആർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സി സി ആഡ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള വിവരവും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് സി സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി ആയ ബി സി സി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബി സി സി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ഇമെയിൽ അയക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടി ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും ഒരാളെ നമ്മൾ നമ്മൾ റെസിപ്പൻ്റെ ഇമെയിൽ ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ മറ്റു കുറച്ച് ആളുകളെ നമ്മൾ ബി സി സി ആയി ആഡ് ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ഇൻവിറ്റേഷൻ പോലെ ഇമെയിൽ സെൻഡ് ആവുന്നതാണ് നയക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെയാണോ ഈ ഇമെയിൽ ഷെയർ ചെയ്തത് എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് സി സി വെക്കുന്നത് സി സി വെക്കുമ്പോൾ ഈ അയക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അയക്കുന്ന ആൾക്കും അതുപോലെ സി സി മെമ്പേഴ്സിനും ഒരുപോലെ ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ബി സി സി വെക്കുമ്പോൾ ഇമെയിലുകളെല്ലാം ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഇമെയിൽ അയക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രക്ചറാണ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഭാഗമാണ് സബ്ജെക്റ്റ് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മീനിങ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റുമായി ബന്ധമുള്ളതായിരിക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ അയക്കുന്ന ആൾ ഇമെയിൽ റീഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഭാഗമാണ് ബോഡി ഒരു ഇമെയിലിൻ്റെ ബോഡിയുടെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബോഡി ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ് പാരഗ്രാഫുള്ള ഒരു ഇമെയിലാണ് നിങ്ങൾ അയക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗം ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് സേ വൈ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ഇമെയിൽ അയക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് രണ്ടാമത്തേതാണെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടു ദ ലെറ്റർ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അയക്കാനുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് മെയിൻ പോയിൻ്റ് നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് മെയിൻ പോയിൻ്റ് അതായത് മെയിൻ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ പോയിൻ്റ് സജഷൻസോ മറ്റുള്ള അഡീഷണൽ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ആറാം പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഫൈനൽ പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കണം അത് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പോയിൻ്റ് നമ്മളവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരാൾ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫാണ് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് ആദ്യത്തേത് ബിഗിനിങ്ങും അവസാനത്തേത് ഒരു എൻഡിങ്ങും എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പാരഗ്രാഫിനെ ക്രമീകരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ക്ലോസിംഗ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് ഒരു ഇമെയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യു എസ് സിൻസിയർലി വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് തുടങ്ങിയ ഒരു വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ശേഷം നമുക്ക്